ஹலோ ஆல் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து என்விரான்மெண்டலில் ஒரு டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்விரான்மெண்டலில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் கவர் பண்ணிடுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம விட்டு போயிருக்க சின்ன சின்ன டாபிக்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணலாம் ஸோ என்விரான்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்ற ஒரு டாபிக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் ஸோ இதில் வந்து இந்த பயோடைவர்சிட்டி பற்றி அதோட லெவல்ஸ் பற்றி அப்புறம் கன்சர்வேஷன் மெஷர்ஸ் பற்றி அப்புறம் ரெட் டேட்டா புக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் அதை பற்றி வந்து நான் அதில் கவர் பண்ணிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நம்ம வந்து பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்றது ஒரு ஏரியா இருக்குது அந்த ஏரியாவில் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் ஆர்கானிசம் வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா அதை தான் வந்து நம்ம பயோடைவர்சிட்டி ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் ஆர்கானிசம் அப்படின்றது எதை வந்து இங்கே மீன் பண்ணுதுன்னா ஒரு எறும்பு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த எறும்பில் பல விதமான எறும்புகள் இருக்கலாம் அதுவும் வந்து அங்கே வாழும் ஒரு குருவி இருக்குது அப்படின்னா அதில் ப பல விதமான குருவிகள் இருக்கும் அதுவும் அங்கே வாழும் இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் ஆர்கானிசம் வந்து ஒரே பர்டிகுலர் ஏரியாவில் வாழுது அப்படின்றப்போ அந்த ஃபுல் ஏரியாவையும் நம்ம வந்து பயோடைவர்ஸ்ட் ஏரியா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்தியாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பயோடைவர்ஸ்ட் ஏரியா மோஸ்ட்லி வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஹிமாலயன் ரீஜனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது லெவல்ஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி இதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி இப்போ ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டினா என்னென்னா இப்போ ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு ஸ்பீஷஸ் எடுத்துக்கோங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ரோஸ் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ரோஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் கிடைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் கிடைக்கும் அண்ட் கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடாப்ட் ஆகிற ரோஸஸும் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஜீனில் வந்து வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் ஜீன் வந்து வேரி ஆகிறதுனால தான் இதோட கலர் சைஸ் அப்படின்றது வேரி ஆகுது ஸோ இதை தான் நம்ம ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டினால் என்ன மாதிரியான பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த ரோஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரோஸ் வந்து ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது ஒரு கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து அஃபெ அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அடாப்ட் ஆகிக்கும் அடுத்தது ஸ்பீஷியஸ் டைவர்சிட்டி இப்போ பூமி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பூமியில் வந்து நிறைய விதமான ஸ்பீஷியஸ் வந்து இன்னும் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அது வந்து டிஃபர் ஆகிட்டுருக்கு அந்த ஸ்பீஷியஸுக்கு இடையில அதாவது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷியஸுக்கு இடையில வந்து இன்டர் ப்ரீட் பண்ண முடியாது ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம ஸ்பீஷியஸ் டைவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இடத்த எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு இடத்துல வந்து சிங்கம் இருக்கலாம் மனுஷன் இருக்கலாம் செடி இருக்கலாம் கொடி இருக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்பீஷியஸ் ஆனால் அது எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருக்குது ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம ஸ்பீஷியஸ் டைவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது எக்கோ சிஸ்டம் ஒரு கம்யூனிட்டி டைவர்சிட்டி இது என்னென்னா இப்போ ஒரு பூமி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பூமியில் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து காடு இருக்குது அப்படின்னா அந்த உலகம் முழுக்க வந்து காடு அப்படின்றது இல்லை ஸோ சில இடத்துல பாலைவனம் இருக்கும் சில இடத்துல வந்து ஐசாலில் நிறைஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன பார்த்திங்கன்னா கிளைமேட் கண்டிஷன் அப்படின்றது தான் காரணம் ஸோ கிளைமேட் தான் வந்து அந்த இடத்துல வந்து எந்த மாதிரியான உயிரினம் வாழணும் அப்படின்றத டிடமைன் பண்ணுறதும் அதுதான் ஸோ இதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு ஹேபிடெட் அப்படின்றது வா மாறுது இல்லையா அதை தான் நம்ம வந்து எக்கோ சிஸ்டம் ஆர் கம்யூனிட்டி டைவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா சில இடத்துல வெட்லேண்டை பார்க்கலாம் சில இடத்துல வந்துட்டு நம்மளுக்கு காடுகளை பார்க்கலாம் ட்ராபிக்கல் எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் பார்க்கலாம் இல்லை டெம்பரேட் எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் பார்க்கலாம் இல்லைனா டெசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரியான ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் வந்துட்டு டிஃபர் ஆகுது இதை தான் வந்து கம்யூனிட்டி டைவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது இந்த பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்றத எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் இதில் ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது ஒன்று வந்து ஸ்பீஷியஸ் ரிச்னஸ் இன்னொன்று வந்து ஸ்பீஷியஸ் ஈவன்னஸ் ஸ்பீஷியஸ் ரிச்னஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஏரியாவில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீஷியஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறது தான் ஸ்பீஷியஸ் ரிச்னஸ் ஸோ அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் வந்து மூணு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாங்க ஆல்ஃபா டைவர்சிட்டி பீட்டா டைவர்சிட்டி காமா டைவர்சிட்டி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆல்ஃபா டைவர்சிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு எக்கோ சிஸ்டமை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு கிராஸ் லேண்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ கிராஸ் லேண்ட்லன்னு பார்த்திங்கன்னா எந்த மாதிரியான 
அடுத்தது காமா டைவர்சிட்டி காமா டைவர்சிட்டி அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு பெரிய ஏரியா எடுத்துப்போம் அதில் வந்து நிறைய கோ சிஸ்டம் இருக்கலாம் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே வந்து வெட்லேண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இல்லை கிராஸ் லேண்ட்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு டெம்பரேட் அவர் க்ரீன் ஃபாரஸ்ட் ட்ராப்பிக்கல் அவர் க்ரீன் ஃபாரஸ்ட் இந்த மாதிரியான நிறைய எக்கோ சிஸ்டம் இருக்கலாம் ஸோ அங்கே மொத்தமாக எத்தனை ஸ்பீஷியஸ் இருக்குது அப்படின்றத கவுண்ட் பண்ணி சொன்னோம் அப்படின்னா அதை வந்து காமா டைவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது ஸ்பீஷியஸ் ஈவென்னஸ் இந்த ஸ்பீஷியஸ் ஈவென்னஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் ஒரு எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த எக்கோ சிஸ்டமில் டைகர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த டைகரோட கவுண்ட் அப்படின்றது அங்கே வந்து ஒரு தௌசண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி வந்து அந்த இடத்துல ஜீப்ரா இருக்குது ஸோ ஜீப்ராவோட கவுண்ட் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் தான் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து ஸ்பீஷியஸ் ஈவன் அப்படின்றது வந்து ஈவனாக இல்லை என்னென்னா இங்கே வந்து தௌசண்ட் இருக்குது இது வந்து ஃபிஃப்டி தான் இருக்குது இல்லை ஹண்ட்ரட் தான் இருக்குன்றப்போ இது ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின்றனால இது வந்து லோ ஈவன்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி லோ ஈவன்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு பர்டிகுலரான ஸ்பீஷியஸ் அப்படின்றது டாமினேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இங்கே யார் டாமினேட் பண்ணுவா கண்டிப்பாக வந்து அந்த டைகர் தான் டாமினேட் பண்ணுது அது வேட்டையாடி சாப்பிட்டுட்ருக்கு இன்கேஸ் இந்த ஜீப்ராவோட இனம் வந்து ஃபுல்லாக அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்றப்போ இந்த டைகரோட கவுண்ட்டும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லாஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் அப்படின்றது வந்து க்ரியேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அடுத்தது பயோடைவர்சிட்டி சர்வீசஸ் ஸோ பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்றது நமக்கு மூணு விதமான சர்வீசஸை கொடுக்குது ஒன்று வந்து எக்கோ சிஸ்டம் இன்னொன்று வந்து பயாலஜிக்கல் அண்ட் சோஷியல் ஸோ இந்த மூணு சர்வீசஸை தருது நான் இங்கே வந்து அது அதுக்கான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ரீட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்தது இந்த பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் அப்படின்றதுக்கு உருவாகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காசஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து நேச்சுரல் காஸ் இன்னொன்று வந்து மேன்மேடு காஸ் நேச்சுரலாக எப்படி வந்து உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்ஸ் எர்த் குவிக் லேண்ட் ஸ்லைட்ஸ் அப்புறம் பாலினேஷன் இல்லாமல் இருக்கிறது இல்லை வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பீஷியஸ் இருக்குதுன்னு அது ஏதாவது டிசீஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அது ஃபுல்லாகவே இறந்துடும் இல்லை அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு டாமினேட் பண்ணுற ஒரு ஸ்பீஷியஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதனாலேயும் வந்துட்டு அந்த ஏரியா அப்படின்றது டெஸ்ட்ராய் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு நேச்சுரல் காசஸ் இப்போ மேன்மேடு காசஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம அர்பனைசேஷன் பண்ணுறோம் ஸோ நமக்கு ஃபுட்டு வேணும் இந்த மாதிரியான ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்காக வந்து நம்ம பண்ணுற இந்த ஹேபிடட் டிஸ்ட்ரக்ஷன் அப்புறமா வந்து கமர்ஷியல் எக் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் நிறைய மைனிங் ஒர்க் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஹண்டிங் அண்ட் போச்சிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து காண்டா மிருகத்தோட அந்த கொம்பு வேணும் அப்படின்றதுக்காக அதை வந்து வேட்டையாடுறாங்க இல்லையா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறனால வந்து அந்த பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்றது லாஸ் ஆகுது அப்புறம் பொல்யூஷன் கோஸ்டல் ஏரியாவை டிஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது வெட்லேண்டை வந்து ஃபுல்லாக மண்ணு போட்டு மூடி அது மேலே வந்து ஒரு பில்டிங்கை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்னால பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்றது வந்து லாஸ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இதுவும் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பயோடைவர்சிட்டி அப்படி கன்சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ பயோடைவர்சிட்டி லாஸில் இருந்து த தப்பிக்கிறதுக்கு ரெண்டு வழிகள் இருக்குது ஒன்று வந்து எக்ஸிட்டிவ் கன்சர்வேஷன் சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து இன்சிட்டிவ் கன்சர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸிட்டிவ் கன்சர்வேஷன் என்னென்னா இப்போ ஒரு டைகர் ஒரு ரிசர்வில் வாழ்ந்துட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இடத்துல இருந்து அதை ஷிஃப்ட் பண்ணி இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் வச்சு அங்கே பாதுகாக்கிறாங்க அப்படின்றப்போ அதை வந்து எக்ஸிட்டிவ் கன்சர்வேஷன் சொல்லுவாங்க இன்சிட்டிவ் கன்சர்வேஷனாக அது எந்த இடத்துல வாழ்ந்துட்டுருக்கோ அந்த இடத்தையே பாதுகாத்தாங்க அப்படின்னா அதை வந்து இன்சிட்டிவ் கன்சர்வேஷன் சொல்லுவாங்க இப்போ இன்சிட்டிவ் கன்சர்வேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்த வந்து நேஷ்னல் பார்க்கோ இல்லை சா சாங்ச்சுவரி இல்லை பயாலஜிக்கல் ரிசர்வ்ஸ் சாரி பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் ரிசர்வ்டு ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடெக்டட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதை இன்சிட்டிவ் கன்சர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸிட்டிவ் கன்சர்வேஷனில் வெளியில் தான் எடுத்துகிட்டு போய் வளர்க்க போகிறாங்க அப்போ அது வந்து ஜுவாலஜிக்கல் ஜுவாலஜிக்கல் பார்க் ஆர் பொட்டானிக்கல் கார்டன் இல்லைனா வேறு ஏதாவது ஒரு இடத்துல ரீஇன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான மெத்தட்ஸில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இந்த டாப்பிக்கும் வந்து நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் ஸோ இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் கன்சர்வேஷனில் நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இந்த பொட்டானிக்கல் கார்டன் பற்றி இந்த பொட்டானிக்கல் கார்டன்னா என்னென்னா இப்போ ஒரு ஏரியாவை எடுத்து அந்
அடுத்தது ஜூ ஜூ வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு இடத்துல வந்து நிறைய அனிமல்ஸ் வந்து பிடிச்சி போட்டு அதை வந்து எக்ஸிபிஷனுக்காக வைப்பாங்க ஸோ அதை தான் வந்து ஜூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் அதுக்கப்புறமா வந்து இது வந்து ஒரு கன்சர்வேஷன் எஃபர்ட்ஸ்க்காகவும் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க ஸோ இது மூலமாக வந்து நிறைய ஸ்பீஷியஸை வந்து கன்சர்வ் பண்ண முடியுது அப்படின்றத பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் இதை ஒரு கன்சர்வேஷன் எஃபர்ட்ஸ் அப்படின்றதில் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் பயர் டைவர்சிட்டி ரிலேட்டடாக கேட்ட கொஷின்ஸை நான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கேன் டோட்டலாக வந்து ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இல்லை ஃபோர் கொஷின் நான் சால்வ் பண்ணி சொல்கிறேன் ஃபிஃப்த் கொஷின் நீங்கள் தான் சால்வ் பண்ணணும் ஸோ சால்வ் பண்ணி கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லணும் பட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் எங்கேயுமே ரெஃபர் பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை மட்டும்தான் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லணும் ஓகேவா ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா மனுஷன் வந்து இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு அதோட எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்றது வந்து பேசிக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சாயில ஃபார்மேஷன் சாயில் ஃபார்மேஷன் சாயில் எரோஷனை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது வேஸ்ட்டை வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணுறது க்ராப்ஸோட பாலினேஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லை எது கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து நாலுமே கரெக்ட் தான் ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா பயோடைவர்சிட்டி சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி சொன்னேன் ஸோ அதிலேருந்து கேட்ட கொஸ்டின் தான் இது ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்திங்க அப்படின்னா விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் ஏ சைட் ஃபார் இன்சிட்டிவ் மெத்தட் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஃப்ளோரா இன்சிட்டிவ் மெத்தட் அப்படின்றத பற்றி முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸிட்டிவ் மெத்தட்ஸும் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதை நோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இதில் ஆன்சர் வந்து பொட்டானிக்கல் கார்டன் அடுத்த கொஸ்டின் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா பயோடைவர்சிட்டி இஸ் நார்மலி கிரேட்டர் இன் லோவர் லேட்டிடியூட் இந்த லேட்டிடியூட் அப்படின்னா என்னென்னு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அது வந்து மேலே ஐ கார்டில் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இங்கே லோவர் லேட்டிடியூட் அப்படின்றது வந்து எதை மென்ஷன் பண்ணுதுன்னா ஈக்வேட்டார் கிட்ட மென்ஷன் பண்ணுது ஸோ ஈக்வேட்டார் கிட்ட பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்றது அதிகமாக இருக்கும் வென் கம்பேர் டு ஹையர் லேட்டிடியூட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு தான் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் மவுண்டைன் கிரேடியன்ஸ்க்கு கிட்ட அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மவுண்டைன் கிரேடியன்ஸ் கிட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட லோவர் லேட்டிடியூட் சாரி ஆட்டிடியூட் ஆட்டிடியூட்னா ஹைட்டு ஸோ அதோட லோவர் ஆல்டிடியூடில் பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்றது அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் கம்பேர் டு ஹையர் ஆல்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்டு ஸோ ஆன்சர் இஸ் போத் ஒன் அண்ட் டூ ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்திங்க அப்படின்னா Which of the following can be threats to biodiversity of geographical area? ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ குளோபல் வார்மிங் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஆஃப் ஹேபிட்டட் இன்வேஷன் ஆஃப் ஏலியன் ஸ்பீஷஸ் இது மூணுமே த்ரெட் தான் வெஜிடேரியனிசமை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறது வந்து த்ரெட்டாக அமையுமான்னு கேட்டிருக்காங்க வெஜிடேரியனிசம் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம சில பேர் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடுவாங்க ஸோ நான்வெஜ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நான்வெஜ் எடுத்துக்கிறனால அந்த அனிமல்ஸ் தான் செத்து போதுன்ட்டு வெஜிடேரியனுக்கு மாடுவாங்க இல்லையா ஸோ அதை தான் வந்து வெஜிடேரியனிசம் அப்படின்றத ப்ரொமோட் பண்ணுது ஸோ இதை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறனால வந்து பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்றது லாஸ் ஆகாது ஸோ அப்போ வந்து அந்த ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ தான் கரெக்டு இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கான கொஸ்டின் வீடியோவை பாஸ் பண்ணுங்கள் கொஸ்டினை ரீட் பண்ணுங்கள் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன அப்படின்றது கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு கீ வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் ஆன்சர்ஸோடு சேர்த்து கீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு வந்து அட்டாச் பண்ணி விடுறேன் ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட நிறைகள் குறைகள் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா அந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க